Hi friends, welcome back to CMS Creations. In the next class, we are going to get the category 3 in the next class. We are going to get the solved problems in the next class. We are going to get the solved problems in the next class. डिस्कस ये तो अनिश्चित करे लेट आए, ओके अब इन्हें ना हमारे डिस्कस ये इन्हें मून आम तब आगा ना अब इधर ले चोरी चल ला बाकी चोरी इंगला तोड़नोटी ओन्नो मिले तोड़नो रो ऐरे ला चोरी इंगला दवा एक बात ओन्नो टेन बाद वेरे एन बात ओन्नो टे तोड़नो रो ऐरे ना हमारे डिस्कस ये तो इन्हें तोड़नोटी � y square minus 8y plus 16 That is, y square minus 8y plus 16 and the polynomial in the factor is a to This is the general identity we can compare to the general identity That's why we can get the answer to the general identity A plus b the whole square and a minus b the whole square That's why we can check the answer Now, y square is the same as y square अब आप तो ओके आई। इन्हीं y इंड कोड अल्ला संख्या, अलग ही x क्वार आने देने के लिए x इंड कोड अल्ला संख्या। y इंड कोड अल्ला संख्या इड़े पगदी की डा स्क्वायर आनो ई कांस्टेंट देने चिकिया। ओके, y इंड कोड अल्ला संख्या ये दाना एट्टा आने, एट्टी इंड पगदी नाले, नाल इंड स्क्वायर आने ई कांडन ना पदिना� पादिनार ने वाले ना स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोऑफिशिएंट ऑफ वाई इट्स अ परफेक्ट स्क्वायर इधर एक परफेक्ट स्क्वायर है वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन ने वाले ना दो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना अबो इधर ने यानी ये अंगने मार्च दोनों ही को वाई स्क्वायर माइनस एट वाई प्लस सिक्सटीन इक्वल टू इवड़ा माइनस आये तो कौन डे माइनस इड़ इनी एक्स इंडे कोड़ा दवा वाई इंडे कोड़ा ला संगे इड़ पगदी अदवा इवड़ा फोर स्क्वायर ने इड़ टंडलो आदि इन्द फोर ओके पदनार ने इन्हें इडी फोर स्क्वायर दवा वाई इड़ कोड़ा ला संगे इड़ पगदी इड़ स्क्वायर आना पदनार आ पगदी देन होल स्क्वायर y minus 4 the whole square and expansion अब ये बढ़ते रहे फैक्टर ना रे y minus four नो वाले ना, ओके? इन्हीं इंगेने किट्टी लाने देंगे लो, ये वैल्यूस ए पुटे दाम आदि, y minus two equal to zero नो रखा, आदि नो y equal to अंदर उठों, two नो उठों, आ two इधर ले तोड़ दे। y minus two equal to zero नो रखा, अब minus two पर मेरे मंदाव plus two आओ, आ two इधर ले तोड़ दे। इन्हें टे एप्पल आनो ना हमको zero गटने, आ y plus 4 equal to 0 and y equal to minus 4 and that minus 4 equation will be 0 and that is 0 and that is not the solution and that is not the solution and that is the solution and that is the solution and that is y minus 4 and that is the solution in the figure a circle is fixed exactly inside the square without looking at the figure if we put a dot probably dot the probability of the dot being inside the circle. इर अंडा में तो ये two a इधर तो जाना answer इधर ने मंडी वैरस था ना first इधर चित्रण ना हमको question लगता अंदर ला चित्रण डॉ अब आधे वैसे टा ना हमको आ चित्रण इधर एंगलेड वैरस जाम बना रहा first इस चित्रण ना हमको question लगा okay अब ना हमारे चोर जन जो इसे नहीं आला इस चित्रण तले जाने रे dot टिक गए नहीं � that's the circle of the circle. Then, what do you think about this? If you want to know where we are going, we are going to be the area by total area. If you want to know where we are going, we are going to be the area by total area. Now, where we are going to be the circle. Then, the circle of the area divided by total area is a square. If you want to be the circle of the square, then the circle of the area is a square. अब ये स्क्वायर सॉरी स्क्वायर नहीं रहा इस स्क्वायर ने और इस साइड ने यानी टू ए नहीं रहता अंगने ऐना ने देंगे इस सर्कल का डायमीटर में दायर कुम टू ए आयर कुम कारण हम स्क्वायर ने डा बांग लोग का तुल्य माय तो उन्हें दा सर्कल स्क्वायर ने टेच्चे इधर ने बोलने अब स्क्वायर ने इस सर्कल एरिया ऑफ स्क्वायर स्क्वायर सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर ने वाले ने ए स्क्वायर और एन वाले ने अलग दाने ओरिस साइड 
ഇവിടുത്തെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടു എ ആണ് അപ്പൊ ടു എന്റെ സ്ക്വയർ അഥവാ ടു എന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എന്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ കിട്ടി എന്താ ഫോർ എ സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എ സ്ക്വയർ ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് അപ്പൊ ടു എന്റെ സ്ക്വയർ ടു എന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ എന്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ ഇനി ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അഥവാ റേഡിയസ് ഡാമീറ്ററിന്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് റേഡിയ ഡാമീറ്റർ ടു എ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും ടു എന്റെ പകുതി എ ആയിരിക്കും അതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ പൈ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ഇനി എവിടെയാണോ ഡോട്ട് വീണ്ടത് അതിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഏരിയ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡോട്ട് ബീങ് ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർക്കിളിലാണ് ഡോട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ആണ് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താ പൈ എ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ എ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും എ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്തായി പോവും കട്ട് ചെയ്ത് പോവും ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ പൈ ബൈ ഫോർ അപ്പൊ എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി പൈ ബൈ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബി കിട്ടും പൈ ബൈ ഫോർ അടുത്ത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം നമുക്ക് In the figure, the radius of the circle is 1 cm. The vertices of the square are point on the circle. The area of the unshaded region. One circle, one square will be added. What do we think? The circle is 1 cm. The square is not the square. The square is the square. The circle is the square. What is the unshaded region? ഇവിടെ 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 ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഏരിയ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഏരിയ എങ്ങനെ കാണുക സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഒന്ന് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ ഒന്ന് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അൺഷെയ്ഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയ കിട്ടും അതിന് സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താ സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് റേഡിയസ് തന്നേക്കണ് വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ തന്നെയാണ് അപ്പൊ പൈ ഇൻറ്റു വൺ എന്താ പൈ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എ സ്ക്വയർ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അതിനൊരു സൈഡ് കിട്ടണം അപ്പൊ ഈ ഡയഗണൽ നമുക്ക് നോക്കാം സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ ഞാൻ ഈ റേഡിയസിനെ ഒന്നും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും വൺ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ സ്ക്വയറിന്റെ ഒരു സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് റൂട്ട് ടു കിട്ടുക ഈ സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണലുകൾ എങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് തുല്യാണ് ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അപ്പൊ നേരെ തിരിച്ച് ഡയഗണൽ എന്ന് തന്നിട്ട് സ്ക്വയറിന്റെ സൈഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ ആ സൈഡിനെ ആ ഡയഗണലിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെയാ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഡയഗണൽ തന്നിട്ട് സൈഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാലോ ഡയഗണലിനെ റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം സൈഡ് തന്നിട്ട് ഡയഗണൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഡയഗണൽ തന്നിട്ട് സൈഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞാല് റൂട്ട് ടു കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ടു ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് വരും ആ ടൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ താഴ്ന്ന മേലെ എന്ന് പറയാം റൂട്ട് ടു ക്യാൻസൽ ആവും അപ്പൊ ഫൈനൽ ആൻസർ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏരിയ എന്താണ് സൈഡിന്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എ സ്ക്വയർ എന്നാണല്ലോ സൈഡ് റൂട്ട് ടു ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റൂട്ട് ടുവിന്റെ സ്ക്വയർ എന്താ ടു അപ്പൊ അൺഷെയ്ഡ് റീജിയന്റെ ഏരിയ എന്ത് വരും സർക്കിളിന്റെ ഏരിയ പൈ ആണ് സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ രണ്ടാണ് അപ്പൊ പൈ മൈനസ് ടു വരും ഓക്കെ ഏരിയ ഓഫ് സർക്കിൾ മൈനസ് ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ പൈ മൈനസ് ടു എവിടെ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി പൈ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ
ഇവിടെ എ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസിലസ് സ്ട്രാങ്കിൾ ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എ എം സി ഐസോസിലസ് ആന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായോ അയോ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇത്ര ശരിയാണോ എന്നുള്ളത് അതായത് ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറാണ് വരിക ഓക്കെ ഒരു ഡാ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ നാപ്പത്തഞ്ച് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എത്രയാവും നാപ്പത്തി അഞ്ചാകും കാരണം ഒരു ട്രാങ്കിളിന്റെ മൂന്ന് കോണുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുക നൂറ്റി എൺപതാണ് കിട്ടുക അതിൽ തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ബാക്കിങ് എത്ര ഉണ്ട് നാപ്പത്തഞ്ച് ഓക്കെ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ട്രാങ്കിളാ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എ എം ഈക്വൽ ടു നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെയും നാപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ആറായിരിക്കും അപ്പൊ സി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കിട്ടിയ എത്രയാ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ബി എം സി എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണം എടുക്കാൻ പോവാണെങ്കിൽ കേട്ടോ ഏത് ബി എം സി അതിൽ എവിടെ എവിടെ എവിടെയാ ഈ ആംഗിൾ തൊണ്ണൂറ് പുറത്ത് തൊണ്ണൂറ് പുറത്തും തൊണ്ണൂറ് ഇവിടെ അറുപത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എത്രയാവും മുപ്പതാവും അല്ലെ ഇനി മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു റേഷ്യോ ഉണ്ടല്ലോ എന്താ നമ്മളുടെ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അല്ലെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരും ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സൈഡ് അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആറ് അറുപതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്രയാ ആറ് ഒന്നിന്റെ വാല്യൂ തന്നുക്കണോ ഇല്ല അപ്പൊ ഒന്ന് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഹരിക്കണം ഒന്ന് കാണാൻ ഹരിക്കണം ഒന്ന് കിട്ടിയാൽ ഗുണിക്കണം ഒന്ന് കാണാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഹരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് ഒന്നിന്റെ വാല്യൂ കാണാൻ ഹരിക്കാണ് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ചെയ്യണം ആറ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീനെ ഞാനൊന്ന് ചെറുതാക്കാൻ പോണ് ആറിനെ ഞാൻ രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് നേടി തെറ്റില്ലല്ലോ മൂന്നിനെ നീ എങ്ങനെ ചെയ്താം റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ നെയ്താം അപ്പൊ താഴ്ന്ന് മേലെ ഒരു റൂട്ട് ത്രീ കട്ടായിട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പൊ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ വാല്യൂ എത്രയാ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഒന്നിന്റെ സ്ഥാനത്തെ വാല്യൂ എത്രയാ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇനി ബി എമ്മിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയ അപ്പൊ ബി എം എത്രയാ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബി എം എത്രയാ ടു റൂട്ട് ത്രീ നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ ബേസും ഹൈറ്റും പോരെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ എമ്മും ബി എമ്മും കൂട്ടുന്നതാണ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എം ആണ് അപ്പൊ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ബി എച്ച് അപ്പൊ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിക്സ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഈ ആറിനെ ഈ രണ്ട് കൊണ്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണല്ലോ കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് എന്ന് വരും അപ്പോ സിക്സ് പ്ലസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇനി ഈ ത്രീനെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഓരോന്ന് കൊണ്ടും കുണിക്കണം മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ആറ് അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് റൂട്ട് ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മളുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലേ പതിനെട്ട് പ്ലസ് ആറ് റൂട്ട് ത്രീ സ്ക്വയർ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലേ അപ്പൊ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത് അഞ്ചാമത് ചോദ്യം എ ബി സി ഈസ് ആൻ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ് സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ട്രാങ്കിൾ ആർ ദ ടാൻസൻ ടു ദ സർക്കിൾ ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഈ സർക്കിളിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഇക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിൾ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സർക്കിൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചിത്രം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആണ് ഇൻ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു എ ബൈ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏരിയ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെമി പെരിമീറ്റർ അഥവാ പെരിമീറ്ററിന്റെ പകുതി അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെമി പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെമി പെരിമീറ്റർ ആണ് കേട്ടോ അഥവാ പെരിമീറ്ററിന്റെ പകുതി ആദ്യം ഏരിയ ഇക്വലാറ്റൽ ട്രാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ എന്താണ് റൂട്ട് ത്രീ എ സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ എന്നാണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ഇവിടെ ഒരു വശം എത്രയാണ് മക്കളെ ആറാണ് അപ്പൊ റൂട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ആറിന്റെ
അപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ആറാണ് എല്ലാ സൈഡും അപ്പൊ ആറ് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ആറ് ബൈ രണ്ട് പതിനെട്ട് ബൈ രണ്ട് ഒൻപത് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കൊടുക്കാം എസ് ഈക്വൾ ആർ ഈക്വൾ ടു എ ബൈ എസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് റൂട്ട് ത്രീ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒൻപത് ഒൻപത് ക്യാൻസൽ ആയി പോയി അപ്പൊ റേഡിയസ് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് എത്രയാ റൂട്ട് ത്രീ സെന്റിമീറ്റർ ഓക്കെ ആണോ ആർ ഈക്വൾ ടു എ ബൈ എസ് അടുത്ത് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് ആർ ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടേംസ് ഓഫ് ദ അരിത്തമെറ്റിക് സീക്വൻസ് ദ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് നമ്പറുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ നമ്പറുകൾ ഇതിലുള്ളതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റത്തെ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ചെറുതെന്ന് താ ചെറുതെന്ന് മേലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പൊ അഞ്ച് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് തന്നെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട ബാക്കി നോക്കണ്ട കാരണം എന്താ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അഞ്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതും എന്താണ് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറുതല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിലെ ടേം ആണെന്ന് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അത് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കണം എങ്ങനെയാ ആദ്യം ഇതിന്റെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കാണണം ഓക്കെ അതായത് തൊണ്ണൂറ്റാറേ പോയിന്റ് നല്ല കേട്ടോ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ ചോദ്യം എന്നാണ് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാലും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് കുറക്കുക അപ്പൊ എത്രയാ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് കിട്ടും അല്ലെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് കുറക്കണം ഓക്കെ എങ്ങനെ കുറക്കുക ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒന്ന് പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ഒന്ന് നാല് പോകോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ പതിനൊന്നാവും അപ്പൊ ഇവിടെ പൂജ്യം ആവും പതിനൊന്ന് നാല് പോയാൽ എത്രയാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് പൂജ്യം ഓക്കെ അപ്പൊ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ചെക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലെ ടേമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എത്രയാണ് നോക്കണം ആദ്യം ഞാൻ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാലിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് രണ്ടും പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും പൂജ്യം പോയിന്റ് നാലിനെ പത്ത് ഏറ്റ് കുണിക്കുമ്പോൾ നാല് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴിനെ പത്ത് ഏറ്റ് കുണിക്കുമ്പോൾ ഏഴ് നാല് ബൈ ഏഴ് നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ സീറോ ആണ് കിട്ടുക കാരണം നാലിൽ ഏഴ് ഇല്ല അപ്പൊ റിമൈൻഡർ എത്രയാ നാല് ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ എത്ര കിട്ടണം നാല് കിട്ടണം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ അഞ്ചിന് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് കുണിക്കണം ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് പോയിന്റ് അപ്പൊ പോയിന്റ് കളയണം പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അഞ്ച് ഇൻറ്റു പത്ത് അൻപത് കിട്ടും ഇവിടെ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് ഏഴാവും അപ്പൊ ഏഴ് ഏഴ് നാപ്പത്തൊമ്പത് ഇവിടെ റിമൈൻഡർ വൺ ആണ് വരിക നാലല്ല അപ്പൊ അഞ്ചല്ല അടുത്തത് ആറിനെ നോക്കി ആറ് നോക്കുമ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു പത്ത് അറുപത് പൂജ്യം ഇൻറ്റു ഏഴ് ഇൻറ്റു പത്ത് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി ഏഴാവും അറുപതിൽ ഏഴ് ഒമ്പത്തി ഏഴ് 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 നാൽപ്പത്തൊമ്പത് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് വരും ഏഴ് എട്ട് അൻപത്തി ആറ് പിന്നെ അൻപത്തി ഏഴ് അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തൊമ്പത് അറുപത് റിമൈൻഡർ നാലാണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ ആരാ ആറാണ് കാരണം റിമൈൻഡർ സെയിം ആണ് ഇനി ഏഴ് വരുമ്പോഴോ എഴുപത് ബൈ ഏഴാണ് വരിക അഞ്ച് വന്നപ്പോ അൻപത് ബൈ ഏഴ് ആറ് വന്നപ്പോ അറുപത് ബൈ ഏഴ് ഏഴ് വരുമ്പോഴോ എഴുപത് ബൈ ഏഴാണ് വരിക എഴുപത് ബൈ ഏഴ് പറയുമ്പോ അവിടെ റിമൈൻഡർ ഇല്ല എട്ട് വരുമ്പോഴോ എൺപത് ബൈ ഏഴാണ് വരിക അവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ മൂന്നായിരിക്കും കാരണം എഴുപത് എഴുപത്തി ഏഴ് പിന്നെ മൂന്ന് വരുള്ളൂ അല്ലെ മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യത്തെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിനെ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ എന്താണോ ആ റിമൈൻഡർ തന്നെ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പറിനും കിട്ടണം അപ്പൊ അത് അതിലെ ടേം ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടേം ആരാ ആറാണ് അതിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് വരിക അടുത്ത് വിച്ച് അമങ് ദ ഫോളോയിങ് പെയർ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഏരിയ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ഫോളോയിങ് ബോഡി ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൻ പെരിമീറ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ ആൻഡ് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ റാങ്ക് ഇതിൽ
perimeter and radius of the circle. Here term the show them. The third term of the arithmetic sequence is 42 and the seventh term is 66. The common difference of the arithmetic sequence. Term is the position of the nine-year common difference in the common difference simple. Term difference by position difference in the equation to the mother. Common difference gana equation another. Number Patana celebrating in the term difference by position difference. Term of Larikana position difference is the term the position the run scored by a cricket batsman in 8 matches is given. The median score is median or nyalanda. When the data are arranged in ascending or descending order, the middlemost observation is called median. Middlemost observation when the data are arranged in ascending or descending order. Up in the Yano, the Churudan and the Valdeka arrange Yamuana, Adim Padine, Churud, Pinna Muppati Muna, Muppati Anja, Pinna Napati Etta, Pinna Anbati Nale, Arvati Mooning, and a cut tail the cut tail the Yamadi, Pinna Edvati Ara, Thornton, and then a cut tail the cut tail the Nishinella, Pinna Ading and Umbra cut tail the Donoka, a path in the Dikuramaki, Edamatu. In either letter and the one there and the moon and Nale and Jari, even number on even number one, the yelling and you change yell, Adin the Nere Pagdi, Pinatota per the term. Equation in the end by two plus n by two plus one to observation divided by two. Other end to coot it as in the Pagdi Gana. About a motum on there and the moon and Ale and Jari eight. Ette by and name at ette by and no governor for the knee step, Pulakanga go Yuaka, competitive exam on a pet and the pet and the answer is the Puamagada. Above Adia sending order, sending order Lane, the Adinisha Etanale, Etinanere Pagdi Upon Nala Mate, Nalu and Jungu Danala, Nala Mate Manja Mate Alla Kandudiga. Engia Etinanere Pagdi, even number in wet in the Nere Pagdi, old number on his sugar, the top, old number pump, but the term on Edigo. Upon Boko, Nudia Path, Path in the Pug, the Anjamata, I go to the median. Padinun the Damaninglo, Padinun the Kun, Nudia Pandra and the Pandra and the Pug, the Aramata term, I go to the median. Okay, even number under the Nigla in the Pug, the Totta Pertalingana, and the Roland Alling Kuta in the central Lur. Okay, about eight tall and eight in the Pug, the Nale, Adaka in Yanji. Upon Alamati and Jamati Aladka, only random moon and Ale Anj. Da. Napa the two and but nalum. In Napa the two and but nalum good data in the pug the younger to the good and the and the pug the three and batun. Either can R and a difference. E R in the Pagdi. R in the Pagdi. Moon. R moon. First the number of the Kuta. Apatria. Napatan, Napatamba, and Buddha and Buddha. Ilingin England, Napatan, Banalan Kuta, Eternal Pandra, the Grandish to Monanjana, Bonapata. Pinanu, Tirant in the now, we will get 3D and 3D. In the last question, M minus N the whole square equal to R, M n equal to Nuchi and Badana, M plus N the whole square. Now, M plus N the whole square is M square plus N square plus 2MN. 
അതേപോലെ എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എം എൻ ആണ് ഞാനിവിടെ വേറെ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എം പ്ലസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്താണ് എം പ്ലസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എം എൻ ആണ് അതായത് നോക്കി എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എവിടെ പോയിന്റ് ഇടാ എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്താ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എം എൻ ഇവിടെ പ്ലസ് ടു എം എൻ ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് ടു എം എൻ ആണ് ഇതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു നാല് എം എൻ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ഓക്കെ എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എം എൻ ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ടു എം എൻ അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ടു എം എൻ പ്ലസ് ടു എം എൻ ആയാൽ എം പ്ലസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആയാലോ അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡും ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവില്ല അതിന് ഇവിടെ ഒരു നാല് എം എൻ ഞാൻ കൂട്ടി കൊടുത്താല് നാല് എം എൻ എന്ന് രണ്ട് എം എൻ പോയാൽ എത്രയാ രണ്ട് എം എൻ അപ്പൊ മേലത്തെ ക്വേഷൻ കിട്ടൂലേ അപ്പൊ എം പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എം എൻ എന്ന് എഴുതാം തിരിച്ചു എഴുതാൻ പറ്റും കേട്ടോ എങ്ങനെ എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ എം പ്ലസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എം എൻ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതും പഠിച്ചു വെക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ മൈനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് ആവും ഇവിടെ മൈനസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇനി നമുക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാലോ എം മൈനസ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാ അറുപത്തിനാലാണ് അല്ലെ എം മൈനസ് എൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തിനാലാണ് അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു എം എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എത്രയാ നൂറ്റി എൺപത് ആണ് ഇനി ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അറുപത്തിനാലിക്ക് നാല് കൂട്ടിയിട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഏറ്റല്ല നാല് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ബോർഡ് മാസ് പ്രകാരം ആദ്യം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു നാല് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുന്നൂറ്റി കിട്ടും നാല് എട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് നാല് മൂന്ന് ഏഴ് ഇനി ഈ എഴുന്നൂറ്റി രൂപയ്ക്ക് നമ്മൾ അറുപത്തിനാല് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പൊ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കിട്ടും നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ ഇല്ലേ എങ്ങനെ ഒരു ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ തന്നെ എന്താണ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാണ് അപ്പൊ ഈ ഐഡന്റിറ്റി ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എം പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയറും ഉണ്ട് എം മൈനസ് എൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അത് രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐഡന്റിറ്റികളാണ് ഒന്ന് എം പ്ലസ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം മൈനസ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ എം എൻ ഇനി മൈനസ് ആണെങ്കിലോ എം മൈനസ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് എൻ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എം എൻ ഓക്കെ അല്ലെ എഴുന്നൂ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് അപ്പൊ ഇതാണ് അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനി ഒരു ഇരുപത് ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് തരാം നമ്മളൊരു പത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറിന് അടുത്ത ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക അടുത്ത എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പ്രിപ്പയർ മാത്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ വീഡിയോസ് അയച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉപകാരമാണ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അയച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സിയും